எங்களோட சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட லேட்டஸ்ட் வீடியோட அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி வாங்க இன்றைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் திலீப்பன் எல்எஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனல்லேருந்து நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த வீடியோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட சேனலில் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சீரீஸோட முதல் எபிசோடு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த எபிசோடில் நாம் எதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட் டிஸ்க் கம்ப்யூட்டர் ஆர் லேப்டாப் ஹார்ட் டிஸ்க் ஸோ இந்த ஹார்ட் டிஸ்கை பற்றி தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஹார்ட் டிஸ்க் இதோட பேர் முழு பேர் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுருக்கமாக ஹெச்டிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ் ஹெச்டிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரில் கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுறதுல ஹார்ட் டிஸ்க் ஒரு விதமாகவும் லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணுற ஹார்ட் டிஸ்க் ஒரு விதமாகவும் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் முதல்ல பார்ப்போம் நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கிறது பெருசாக இருக்குது இல்லையா இது தான் வந்து கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணுற ஹார்ட் டிஸ்க் கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுற ஹார்ட் டிஸ்க் இது வந்து லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணுற ஹார்ட் டிஸ்க் பேசிக்காக ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர்லேயோ லேப்டாப்லேயோ எதற்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு படமோ இல்லை பாட்டோ வந்து உங்களோட சிஸ்டமில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ச படமும் பாட்டாக இருந்தாலும் உங்களோட வி சிஸ்டம் ஆன் பண்ண உடனே விண்டோஸ் செவன் லோடாகும் விண்டோஸ் எயிட் அப்படின்னு லோடாகும் இந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்து விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் எயிட் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கூட ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வைக்கிற படமாக இருந்தாலும் பாட்டாக இருந்தாலும் இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் லேப்டாப்பாக இருந்தால் இந்த சே இதில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் டெஸ்க் டாப்பாக இருந்தால் கம்ப்யூட்டர் வீட்டில் வச்சுருக்க டெஸ்க் டாப் கம்ப்யூட்டராக இருந்தால் இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா ஒன்றுமே கிடையாது இது ஜஸ்ட் இதோட சைஸ் மட்டும்தான் ச மாறும் நல்லா பாருங்கள் இதோட பின் டைப் ரெண்டுத்தையுமே பாருங்கள் பெரிய கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் பண்ணுற ஹார்ட் டிஸ்க்லேயும் ஒரே பின் டைப் தான் இருக்குது லேப்டாப் கனெக்ட் பண்ணுற ஹார்ட் டிஸ்க்லேயும் ஒரே பின் டைப் தான் இருக்குது லேப்டாப் ஸோ லேப்டாப்போட சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னது ஸோ லேப்பில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறது மாதிரி லேப்பில் வந்து யூ வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு டிவைஸ் ஸோ அதற்கு சூட்டபுளாக இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் வடிவத்தில் தான் வந்து இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு காம்பேக்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் ஸோ அதனால் இது வந்து சின்ன சைஸில் இருக்கும் ஜஸ்ட் சைஸ் மட்டும்தான் மாறும் பட் ஒர்க்கிங்கு ஒர்க்கிங்கு எல்லாமே ஒன்று ஒன்று வந்து இது ரெண்டுத்துக்குமே ஒன்று தான் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம லேப்டாப் ஹார்ட் டிஸ்கை எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் லேப்டாப் ஹார்ட் டிஸ்காக இருந்தாலும் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட் டிஸ்காக இருந்தாலும் ரெண்டுமே ஒரே ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் தான் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகுது ரெண்டுமே ஒன்று தான் பட் சைஸ் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட் சரி இப்போ லேப்டாப்லேயே இருந்தாலும் ஹார்ட் கம்ப்யூட்டர்லேயே இருந்தாலும் இதில் ஹார்ட் டிஸ்கில் இரண்டு டைப் இருக்குது இரண்டு டைப் இருக்குன்னு இல்லை இந்த இரண்டு டைப் தான் வந்து மேஜராக வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மேஜராக வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுல முதல் முதல்ல வந்தது பழைய டைப் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஇ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐடிஇனா இன்டெக்ரேட்டட் டிவைஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்டெக்ரேட்டட் டிவைஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த இந்த ஐடி ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் இந்த ஐடி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முற்றிலுமே வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த மேலே இருக்கு இல்லையா பின்ஸ் நிறையா வச்சு ஸோ இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் தான் வந்து ஐடி ஓகேங்களா இது தான் வந்து பழைய டைப் ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது தான் வந்து புது டைப் ஹார்ட் டிஸ்க்கு இதோட பேர் வந்து சாட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஸ்ஏடிஏ சாட்டானா சீரியல் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு மூணு மூணு பேர் வச்சு சொல்லுவாங்க ஷார்ட் ஃபார்மாக சொன்னால் சாட்டா இதோட பேர் வந்து ஐடி ஓகேவா இதோட பேர் ஐடி இதோட பேர் சாட்டா ஓகேவா சரி ஓகே இந்த ஐடி வந்து உங்களால் ரேராக தான் பார்க்க முடியும் ஏன்னா பழைய மாடல் கம்ப்யூட்டர்ஸில் மட்டும்தான் நீங்கள் இதை பார்க்க முடியும் புது மாடல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து மேக்சிமம் சாட்டா இது தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைன்னா ஹார்ட் டிஸ்கை யூஸ் பண்ணாமல்
ஸோ பட் அதுக்கப்புறம் டெக்னாலஜி வளர வளர இதை விட அட்வான்ஸ்டான விஷயங்கள்லாம் வந்துருச்சு பட் இப்போ வரைக்கும் இது ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருக்குது இதை நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க பட் பர்ஸ்னலாக எந்த ஒரு சிஸ்டம் அட்வைஸரும் வந்து இதை வந்து புது சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் எதனால் அப்படின்னா இது பழைய டைப்பு ரொம்ப பஃபர் ஆகும் இதோட ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அப்படின்ற காரணத்தினால இதை வந்து நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் இதில் பின் டைப்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிப்பன் கேபிள் டைப் தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இது தான் வந்து ரிப்பன் கேபிள் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் மொத்தமாக நிறைய பின்ஸ் இருக்கும் இது வந்து டைரெக்டாக சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணுறது டைரெக்டாக கம்ப்யூட்டரோட மதர் போர்டில் கனெக்ட் ஆகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பவர் ஜாக் நாலு பின் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து பவர் ஜாக் இது வந்து டைரெக்டாக பவர் இதில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் இதுலேருந்து கேபிள் போட்டு டைரெக்டாக கம்ப்யூட்டரோட மதர் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் இதோட கேபிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதோட கேபிள் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இது வந்து அதிகபட்சம் பதினெட்டு பதினெட்டு இன்ச்சஸ் வந்து பதினெட்டு பதினெட்டு இன்ச்சஸ் வந்து லாங் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு இதில் ஒரு நாட்ச் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு நாட்ச் இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு நாட்ச் இருக்கும் இதை ரெண்டுத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு கரெக்டாக இந்த இடம் வந்து இதில் போயிட்டு செட் ஆகிற மாதிரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் இந்த மாதிரி வச்சு கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் கனெக்ட் பண்ணி முடித்த பிறகு இதனோட இன்னொரு எண்டை எடுத்துகிட்டு வந்து இதோட இன்னொரு எண்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டைரெக்டாக சிஸ்டமோட மதர் போர்டில் இதே மாதிரி நாட்சஸ் இருக்கும் டைரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ இப்படி தான் சிம்பிள் இது மாதிரி தான் கனெக்ட் பண்ணணும் இதில் வந்து டைரெக்டாக எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து பவர் கேபிள் கொண்டு வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் இதோட முழுமையான ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்பீடு மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆய் சாரி நூற்றி முப்பத்தி மூணு எம்பி பர் செகண்ட் அதாவது நூற்றி முப்பத்தி மூணு மெகா பைட் பர் செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு நூற்றி முப்பத்தி மூணு எம்பி வரைக்கும் இதால் மேக்சிமமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு இதோட இது வந்து நீங்கள் வந்து இதோட மேஜரான டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண் நீ சிஸ்டம் நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் போட்டு சிஸ்டம் ரன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது உங்களோட பழைய ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது இதில் கொஞ்சம் டேட்டா இருக்குது இதை வந்து உங்களோட சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட சிஸ்டம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அதாவது விண்டோ செவன் ஓடி உங்களோட மை கம்ப்யூட்டரை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இதை கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஹார்ட் ப்ளக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை டைரெக்டாக கம்ப்யூட்டர் ஓடிட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு ஹார்ட் டிஸ்கை தனியாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா டிடெக்ட் ஆகாது இந்த டைப்பில் இந்த பழைய மாடல் டைப்பில் வந்து ஹார்ட் பிளக்கிங் வந்து சப்போர்ட் ஆகாது அதாவது சிஸ்டம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியாது ஓகே மேக்ஸிமம் நம்ம இதை பற்றி இதை பற்றின தெளிவான விவரங்கள் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஐடி டைப் சாரி சாட்டா டைப் இது வந்து மேக்ஸிமமாக நீங்கள் எல்லா சிஸ்டம்லேயும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் ஓகேவா இந்த மாதிரியான டைப் பின் டைப்பை வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் லேப்டாப்பில் இந்த மாதிரியான ஒரு பின் டைப்பை உங்களால் பார்க்க முடியும் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஓகேவா சரி இதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாட்டா அப்படின்னா சீரியல் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி அட்டாச்மெண்ட் இது வந்து எந்த வருஷம் கிரியேட் பண்ணப்பட்டது எந்த வருஷம் வந்து உள்ளார வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணாவது வருஷம் வந்தது இதோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா இதோட வேலை ரொம்ப கம்மி அதுவும் இல்லாமல் இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து பெரிய லா லார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து இது வந்து க இது பண்ணும் ஹோல்ட் பண்ணும் இதுக்கு வந்து நிறையா ஒன் டிபி அதாவது ஒன் டிபி டூ டிபி இந்த மாதிரி வந்து டிபியில் டிபியில் அதாவது டெராபைட்ஸில் வந்து இதோட கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டி வந்து நம்மளால் இதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு சப்போர்ட் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட காஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்கிட்ட இருக்கிற ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஜிபி இது இது பழைய டைப்பு இது ஆல்ரெடி நான் என்கிட்ட யூஸ்டில் இருந்தது ஸோ இது உங்ககிட்ட காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக நான் எடுத்து இதை காட்டுறேன் இப்போ அட்வான்ஸ்டாக நிறைய வந்துடுச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த ஐடி
அட்வான்டேஜ் ப்ளஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு இதோட ஸ்பீடு வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஜிபி ஆறு ஜிபி பர் செகண்ட் அதாவது ஆறு ஜிகாபைட் ஒரு ஒரு செகண்டுக்கு ஆறு ஜிகாபைட் வரைக்கும் இது இதால் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அதனால தான் இதை வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா சிஸ்டமும் யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லா சிஸ்டம்லேயும் சிஸ்டம் அட்வைஸரும் இதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் இதோட கே பின் டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெருசாக இருக்கு இல்லையா இந்த பின் வந்து பவர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த சின்னதாக இருக்க பின் வந்து டைரெக்டாக மதர் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பின் டைப்பை வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து வந்து இதில் பவர் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் இதோட பின்னு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி பின் டைப் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இதோட கேபிள் இருக்கும் ஓகேவா ரெண்டு ரெண்டு பக்கமும் ஒரே கனெக்டர் தான் ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல வளைஞ்சிருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த வளைஞ்ச இடத்தையும் இந்த இடத்துல ஹோலில் வந்து வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்தையும் டைரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு கார்னரை இன்னொரு மனையை எடுத்துகிட்டு வந்து டைரெக்டாக நம்ம சிஸ்டமோட மதர் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா இது வந்து இதோட இன்டர்ஃபீஸ் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கான தெளிவான விளக்க உரியை நான் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சீரீஸ் கண்டினியூ ஆகணுமா மேலே உங்களுக்கு என்னென்ன எதை பற்றின விளக்க உரை வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்த எந்த கமெண்ட்டுக்கு அதிகமான தம்ஸ்அப் வருதோ அந்த வீடியோவை நான் நெக்ஸ்ட்டாக நெக்ஸ்ட்டாக இந்த நம்மளோட சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் So Nandri thank you bye bye இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய் பாய் நெக்ஸ